Engine sky is clear. Commencing countdown. T minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. continue our trek up to the summit ay nadaanan ko ang isang agro farm na pinamumunuan ng aming kasamang umakyat na si Pangulong Edel. Ang farm na aming nakita ay parte ng Pak Brahma o Protected Area Community-Based Resource Management Agreement na ipinagkaloob sa ilang pamilya na naninirahan sa Karatig Bayan. Ito ay isang programa ng pamahalaan upang i-develop ang isang lugar mula sa nasasakupang protected area upang maging isang agroforest na mayroong fruit-bearing trees at maging pangunahing kabuhayan ng mga ito. Ito yung puno ng kape. Ito yung itinatanim namin dito sa loob ng protected area na doon sa ini-award sa amin na tenural instrument na i-develop namin yung area kaya nagtanim kami nitong mga kape at yung mga uh, fruit-bearing trees ito by December, aanihin na, may hinug na yan. Ayan yung puno ng abukado. Wala lang bunga ngayon dahil hindi panahon. Sa loob ng farm ay nakita namin ang ilang fruit-bearing at ornamental trees tulad ng bayabas, guyabano, avocado at kape. Uh, our protected area, which is the Mount Palay-Palay, uh, there are so many activities within, uh, ongoing and existing. Um, we have one is the uh, Pak Barma. This is the protected, uh, protected area resource-based management uh, agreement. Uh, we're in. We have 31 beneficiaries. Ato uh, yung pagtatanim nila ng mga fruit trees uh, as a additional livelihood for them. Alibang bang at ito yung bunga niya. Ito yung sinasabi nila na pag wala kang dalang tubig o naubusan ka, pwede siyang pamatid uhaw. Yes. Di ba, sir? Okay. Kasi... Ay, saka yung talbos, no? Yung talbos. Yes. Hindi pinakabulak-laki na. May galing. Kaya siya magiging pamatid uhaw kasi medyo maasim siya. Actually, maasim siya. So, pag kinain mo siya, magpo-produce ka ng laway. Ang alibang bang usually makikita mo yun sa mga roadside, no? Sa DNR, ginagamit yan ang pang roadside tree planting, uh, lalo tigit sa programang NGP sa ngayon sa kasalukuyan. Ayon kay Sir Ray, isang oras na lamang ay mararating na namin ang tuktok ng Pico de Loro. After we passed the second base camp, Nagbago bigla ang trail dahil mas naging matarik na ang aming mga dadaanan. Na 
sa paanan na tayo ng Pico de Loro. Ito na, papanik na tayo para maka-assault dun sa summit. At uh, so far, nakakaramdam na ako ng pagod. Uh, isang oras pa para mapanik yung summit. Kaya, bilisan natin. Kung ikaw ay isang first-time trekker, it is advisable to do some walking or jogging one week before you climb. Ito ay para makondisyon ang iyong katawan at hindi mabigla sa mga trails na tulad sa Pico de Loro. Malapit na nga kami sa summit dahil sabi nga nila pag mas humihirap na ang trail ay papalapit ka na ng papalapit sa tuktok. tayo sa success, nasa excitement pa lang tayo. Um, kanina, pataas tayo. Tapos, ngayon naman, pababa. Tapos, mamaya, pataas na naman. Doon pa lang natin mararamdaman yung totoong success kasi nandun yung summit. Konti na lang nasa summit na tayo. Konting, konti na lang. And after that up and down trek, sa wakas narating na din namin ang itaas. Pero teka, hindi pa ata ito ang summit. Hindi pa ito ang summit. Yun. Yun. Yon ang summit at papunta na tayo dyan. Tara na mga ka-trek! <laughs> Mula sa final base camp ay matatanaw mo na ang mataas na bato ng Pico de Loro. <laughs> Dito na tayo sa paanan ng summit. Kumbaga, <laughs> muling paghinga. Pagmuntong hininga ng malalim. Yeah. Papunta ng summit. Okay. Na. One last final assault. Here we go! Sobrang steep ng aakyatin bago marating ang mismong summit. Kung malululain ka, it is not advised to look sideways. At challenge pa ang mga maliliit na batong Nagpapadulas sa'yo. Nakakatakot talaga.
this is another thrilling experience for me. Sobrang ang hirap papanik dito. Kasi natatakot ako kanina. Wala akong makapitan kundi yung mga damo. Tapos sobrang ganun ka tara, ganun ka steep. Pero wala. At talagang it, it's, it's worth all the... Uh, lahat, lahat, lahat ng pain, lahat ng ako, lahat ng nervyos. Mula dito sa summit ay matatanaw na ang South China Sea at ang iba pang parte ng Mount Palay-Palay mataas na gulod, protected landscape. The site is priceless. Sobrang sulit ang 3-hour trek up and down and up Pico de Loro's Summit. After that fun but very exhausting climb, tara at mag-relax naman tayo. And one perfect spot for this ay ang Balite Falls na makikita sa bayan ng Amadeo. Complete our rest and relaxation. Swak na swak ang paghigop ng isang mainit init na brewed coffee. At isa pang pride ng mga taga Amadeo ay ang kanilang pahimis blend brewed coffee. Ang Amadeo ay sagana sa mga coffee farms kung kaya naman ito ay kinilala bilang the coffee capital of the Philippines. At ngayon ay kasama natin si Sir Jerry Buni upang i-demonstrate sa atin ang pamosong brewed coffee ng Amadeo. Sir Jerry? Uh, bago tayo pumasok sa ating production area, kinakailangan tayo ay magsuot ng gown para sa ating for sanitation purpose at saka ito ay nire-required ng bipad. sa likod namin ay ang mga sako ng mga roasted beans. At nandito tayo ngayon sa grinding area para ipakita sa atin ni Sir Jerry ang unang proseso. Sir Jerry? Okay. Uh, narito na tayo sa uh, grinding area. Ang ating, si, ang ating taga-grind, si Eddie, ay pakikita sa, natin sa kanya na sa atin ang ating pag, paano proseso ng pag-grind. Uh, Eddie, umpisa mo na dito sa ano? Itong beans, itong beans na ito, ito yung pinaka uh, ano ya, excelsa. Ito yung excelsa na kind of coffee. Na uh, na-harvest din yan dito sa Amadeo. Ano po yung pagkakaiba ng excelsa dun sa mga ito? Sa Robusta. O oh, ang ang excelsa medyo malalaki ang butil niya okay. compared to the sa Robusta. Ang Robusta maliliit. Pero kung iluluto mo ng pure excelsa tsaka pure robusta, mas masarap ang pure excelsa. Excelsa po. Oh, okay? Pwede na? Sige, start na. Ngayon naman na nag-grind na mga roasted beans, papunta na tayo sa packaging area para sa next step. Sir Jerry? Okay, let's go.
nandito na tayo ngayon sa packaging area para sa last step. Sir Jerry, napansin ko po may iba't ibang klase ng packaging ang Cafe Amadeo. Yes, Ma'am Ella, meron tayong apat na klase dito. Yung isa, ito yung jute na tinatawag natin. Ito, ito yung may socks. Ito yung may yung sa box. At meron kami, ito yung nasa plastic. Pagkaliganta sa plastic, medyo mababa lang ang price. Dahil hindi nila kukonsume ng most. Kumpara po sa iba, uh -huh. ang pinakamahal po ba itong mga nasa Oo, ito. socks? Ito ngayon, lalit magpapas ko, ito ang pinakaano namin. Saleable namin ito. Dahil pang giveaways nila ginagamit. Oh, sa bagay, mainam siyang pang giveaways nga naman. So, package na sila lahat. Ready na for marketing. Yes. Eh, Sir Jerry, Yes, Patitikin niyo rin po ako ng kape ninyo? Oo, meron. Meron tayo dito. Ma ma malalasahan mo ang sarap ng kape, Amadeo. Meron kami pinagmamalaki rito na ang pinaka-best seller namin, yung Pahimis Blend. Pahimis Blend. Uh -huh. Excited na akong tikman. Tara na! At ngayon, titikman ko na ang Pahimis Blend ng Cafe Amadeo. Ma-aroma siya. Langhap Dito na langhap. Dito palang langhap na langhap ko na yung aroma niya. Hmm. Anong masasabi mo sa kape na? Saktong-sakto lang yung pait niya, yung hmm. tapang niya, hindi nagtatagal sa dila. Masarap. Explain nyo nga po sa akin ano yung wonder ng kape na to. Itong kape na ito, pinenom ko sa'yo, Ella. Ito yung pahimis blend na sinasabi namin dito. Ito ang pinaka-bestseller namin dito sa Kape Amadeo. Yung, yung kape na yan ay merong apat na varieties. Ito, ang unang varieties niya, Arabica. Meron din yung Robusta. Meliberica. At ang ano, Excelsa. Itong Excelsa, Naku, uh, naha-harvest na dito sa Amadeo. Tsaka itong re Rebusta. Rebusta. Itong mga Arabica, sa ano pa namin kinukuha ito? Sa Benguet. Wala rito sa Amadeo nito, itong mga klase nito. Pero yon uh, pagsama-sama namin dito, na-blend namin, kaya lumabas yung sarap ng kape namin ito. Nakita nyo naman, hindi basta-basta itong pahimis blend ng kape Amadeo. Kaya sana eh, matikman nyo rin to dito sa Cavite. Up next.